Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di permukaan laut yang berkilauan, ekspresi komandan siaga gelap ketika dia memandang pemuda kurus yang berdiri di atas air di depannya. Ujung-ujung mulutnya sedikit bergerak, tampaknya dia berniat bertahan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya tidak berhasil. Jejak keganasan naik ke wajahnya, dan kemarahan di matanya tampaknya akan merobek lindung berkeping-keping. Bocah, taktikmu sangat bagus. Komandan siaga menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan suara gelap. Awalnya dia telah merencanakan untuk secara diam-diam melacak Lindong, sambil memanggil 10 pemimpin lainnya untuk mengelilingi Lindong dalam serangan diam-diam. Namun dia tidak berharap, bahwa metode Lindong akan lebih kejam daripada miliknya. Lindong hanya menghilangkan pemimpin bagian itu. Dengan cara ini, Lindong berhasil memotong semua bala bantuannya. Bukankah ini karena komandan Xia telah memaksa tanganku untuk melakukannya, jawab Lindong. Lindong samar-samar tersenyum dan melanjutkan. Jika kamu tidak mengarang skema licik yang memungkinkan aku untuk pergi, semua ini tidak akan terjadi. Pada akhirnya, kamu menuai apa yang kamu tabur, ucap Lindong. Kamu berani ikut campur dalam masalah klan Blood Demon Share kami. Apakah kamu berpikir, bahwa aku akan melepaskan kamu? Komandan Sia dengan keras berbicara. Justru karena itu, Komandan Sia tidak bisa menyalahkanku karena aku bertindak kejam. Jika seseorang tidak memiliki sedikit kejam di caotik dimensi ini, kemungkinan tulang seseorang akan benar-benar dimakan oleh orang lain. Lin Dong menjawab dengan lembut. Dia tidak terkejut bahwa Komandan Xia bisa menebak, bahwa dialah yang telah menyelamatkan Mu Ling Shan. Bagaimanapun juga, mereka telah bertemu satu sama lain sebelumnya, dan lebih jauh lagi dia masih tinggal di daerah itu setelah sekian lama. Tidak aneh baginya untuk membangkitkan kecurigaan, pikir Lin Dong. Karena kamu telah memprovokasi klan darah iblis Hiu aku, maka tulang kamu, bahkan roh Yuan kamu akan disiksa berulang kali, menyebabkan kamu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Komandan Xia tersenyum ketika dia berbicara. Giginya yang tampak menyeramkan dan tajam mengeluarkan aura yang sangat dingin. Aku selalu melakukan hal-hal secara bersih. Secara alami, tidak akan ada orang yang akan tahu apa yang terjadi di sini, selama aku menghabisi kalian semua, balas Lindong sambil tertawa. Hanya dengan dirimu sendiri, mata komandan Sia sedikit berkontraksi saat dia mencibir. Benar, aku saja sudah cukup, balas Lindong. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia meraih Life Dead Coffin Cover, dan dengan kuat menginjak permukaan laut. Segera, gelombang mengerikan mulai menyebar dari bawah kakinya. Life Dead Coffin Cover, apa yang telah kamu lakukan pada Muling Shan, ucap komandan Sia. Wajah Komandan Xia tanpa sadar berkedut ketika dia melihat penutup peti mati hitam di tangan Lindong. Mungkinkah kamu telah membunuhnya dan merebut Life Dead Coffin Cover, ucap Komandan Xia. Aku tidak tersesat seperti kalian semua. Aku membantunya menghabisi kalian semua, karenanya, dia telah meminjamkannya kepada aku sementara waktu untuk digunakan, jawab Lindong dengan nada agak geli. Dia tidak menyangka, bahwa orang-orang ini benar-benar akan memiliki cara berpikir yang kejam. Mata komandan Sia mengancam, tatapannya mengandung beberapa ketakutan saat dia melirik Life Dead Coffin Cover di tangan Lindong. Setelah hening sesaat, dia bertanya, Bocah, jika kamu menyerahkan Mu Ling Shan dan Life Dead Coffin Cover, aku akan menjamin bahwa kami tidak akan mengganggumu tentang hal-hal yang telah kamu lakukan sebelumnya. Aku pikir kamu seharusnya sudah mendengar bagaimana klan Blood Demon Share kami menangani masalah. Menyinggung kami akan membuatmu tidak bisa makan atau tidur dengan tenang, ucap komandan Sia. Lindong menatap Komandan Xia. Dia muncul untuk memikirkan masalah ini, sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maaf saja ya, aku menolak, jawab Lindong. Sepertinya kamu hanya akan tunduk dengan cara dipaksa. Balas Komandan Xia. Ekspresi brutal di mata Komandan Xia tanpa sadar melonjak sekali lagi, saat dia menjawab dengan tegas, bocah, meskipun kamu memiliki Life Dead Coffin Cover, kamu hanya memiliki kekuatan tahap awal kehidupan mendalam. Ada tahap kehidupan mendalam yang sempurna dan tiga ahli tahap kehidupan mendalam di sisi aku. Ucap Komandan Sia. Apakah kamu berencana untuk meluncurkan serangan menyelinap padaku, sambil mengucapkan begitu banyak omong kosong seperti ini, balas Lindong. 
Lin Dong tertawa lembut. Ekspresi dingin melonjak ke matanya yang hitam pekat. Tutup peti mati kehidupan di tangannya tiba-tiba menabrak permukaan laut. Segera, riak yang sangat mengamuk masuk ke laut. Bang bang, permukaan laut meledak pada saat ini, ketika beberapa sosok melesat dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, seteguk darah segar keluar dari mereka, sudah jelas, mereka terluka parah. Menyerang, mata komandan Sia berubah menjadi sangat gelap dan dingin, setelah melihat bahwa serangan menyelinapnya telah gagal. Dengan lambaian tangannya, selusin ahli di belakangnya bergegas keluar pada saat yang sama. Serangan liar dan keras mengalir ke Lin Dong seperti badai. Lin Dong buru-buru mengambil dua langkah mundur sebagai tanggapan. Tubuhnya bersandar ke samping, dan bersembunyi di balik Life Dead Coffin Cover. Bang bang bang, banyak serangan mendarat di Life Dead Coffin Cover, menyebabkan suara teredam. Namun semua serangan benar-benar lenyap ketika cahaya hitam mengalir di penutup peti mati. Tiba-tiba, duar, banyak serangan yang secara paksa diblokir oleh Life Dead Coffin Cover. Kaki Lindung mendorong air saat dia maju ke depan, cahaya hijau melonjak, dan dalam sekejap, dia telah muncul di depan banyak ahli klan darah Iblis Hiu. Penutup peti mati di tangannya seperti tongkat besar yang diayunkan ke depan dengan kasar. Bang bang, Life Dead Coffin Cover mendarat dengan keras ke para ahli klan Blood Demon Shark yang telah gagal menghindar dengan tepat waktu. Cahaya hitam melonjak, dan praktis tidak ada yang bisa menghentikannya. Tubuh siapapun yang terkena serangan itu, akan dengan cepat berubah menjadi sangat kusam. Kekuatan hidup mereka terputus, dan mayat-mayat terus jatuh dari udara dan jatuh ke laut. Pada saat ini, Lindong seperti dewa kematian. Cover Life Dead Coffin seperti sabit dewa kematian. Siapapun yang menyentuhnya, akan mati seketika. Tiba-tiba, duar, Life Dead Coffin cover sekali lagi diayunkan ke depan, mengirim terbang dua ahli klan darah iblis hiu dengan kekuatan di tahap 8 Yuan Nirvana. Lindong hendak maju sekali lagi, ketika suara angin yang sangat tajam tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Trisula merah cerah disertai oleh angin yang sangat liar dan keras, saat didorong ke kepalanya dengan kecepatan kilat. Kaki Lindong menendang Life Dead Coffin cover, menyebabkannya terbang dan bertabrakan dengan Trisula yang tajam. Bang, suara memekakkan telinga terdengar saat Life Dead Coffin cover dipantulkan kembali untuk pertama kalinya, sebelum ditangkap oleh Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang komandan Sia yang juga terpaksa mengambil langkah mundur. Tampaknya ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna ini, akhirnya tidak tahan melihat pembantaian yang dilakukan Lin Dong dengan cara yang luar biasa. Kekuatan seperti itu lumayan juga, ucap Lin Dong. Lin Dong melirik ekspresi gelap dan dingin wajah komandan Sia. Orang ini mungkin bahkan lebih kuat dari Sen Tu Jue. Selain itu, sebagai anggota suku iblis laut, tubuh fisiknya juga relatif kuat. Lawan seperti itu akan cukup merepotkan untuk dihadapi, pikir Lindong. Aku akan bertarung denganmu nanti, ucap Lindong. Lindong tersenyum pada komandan Sia, cahaya hijau menyala di tubuhnya, saat sayap naga hijau muncul. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, ia masuk ke dalam kelompok ahli hiu iblis darah dengan gaya seperti hantu. Tutup peti mati kehidupan diayunkan, karena tanpa rasa takut mengambil nyawa satu demi satu. Bajingan, teriak Komandan Sia. Komandan Sia menyaksikan pasukannya menderita luka-luka serius dan kerugian di hadapan serangan Lindong, ketika ekspresinya tumbuh semakin ganas. Dengan raungan marah, ia berusaha mengejar, tetapi kecepatan Lindong saat ini bahkan lebih cepat daripada miliknya. Setiap kali ia berhasil mengejar Lindong, Lindong pasti sudah mengambil nyawa targetnya. Situasi pertempuran ini menjadi sedikit lucu. Lindong menyerang dan membunuh sendirian, sementara Komandan Sia dengan kejam mengejar di belakangnya. Namun Komandan Sia hanya bisa menyaksikan tanpa daya, ketika mayat-mayat yang dingin berjatuhan satu demi satu. Dalam 10 menit, pembantaian itu berakhir. Sudah ada selusin mayat mengambang di laut. Selain Lindong, hanya Komandan Sia dan tiga pemimpin skuadron kecil tahap kehidupan mendalam yang tersisa di udara. Kamu orang gila, tiga pemimpin skuadron menyaksikan adegan ini dengan wajah pucat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekejaman pemuda yang tersenyum di hadapan mereka. Hanya dalam 10 menit, dia benar-benar telah membunuh semua bawahan mereka tanpa mengubah ekspresinya. Wajah Lindong acuh tak acuh. Dia melirik darah di Life Dead Coffin cover di tangannya. Setelah itu, dia memandang Komandan Sia dan dengan lembut berkata, Aku sudah bilang padamu untuk tidak memaksakan tanganku untuk melakukannya. Jika kamu jahat, aku akan lebih jahat dari kamu, balas Lindong. Komandan Sia melihat mayat-mayat di permukaan laut. Kemarahan yang muncul di matanya, dengan anehnya menghilang pada saat ini. 
Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya, saat mata merah itu menatap Lindong. Sudah cukupkah kamu membunuh? Tanya Komandan Xia. Lindong perlahan mengangkat Live Dead Coffin Cover di tangannya, dan menunjuk ke kelompok Komandan Xia saat dia menjawab, Belum karena sekarang adalah giliranmu, jawab Lindong. Jika kamu sudah puas membunuh, sekarang kamu bisa pergi dan menemani mereka, balas Komandan Xia. Keganasan di wajah Komandan Xia telah mencapai puncaknya pada saat ini. Cahaya darah mengerikan melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah itu, itu berubah menjadi hiu berwarna darah besar di belakangnya. Hiu ini membuka mulutnya yang besar, ketika kekuatan isap meletus, dan terbang menuju mayat-mayat yang mengambang di laut. Pada akhirnya, semua mayat itu dimakan oleh hiu besar. Kegentingan, gigi tajam hiu yang besar merobek mayat-mayat itu, ketika darah segar mengalir deras seperti hujan. Lapisan cahaya berdarah kental melonjak di permukaan tubuh Komandan Xia, setelah mayat-mayat itu benar-benar dikunyah dan ditelan oleh hiu besar, sementara riak yang sangat aneh dan menyeramkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Komandan Xia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tampak dipenuhi darah segar. Dia menyeringai, mengungkapkan gigi putihnya yang menyeramkan kepada Lindong, bersamaan dengan keinginannya untuk membunuh. Aku sudah merasakan ketakutan dari sebelum kematian mereka. Mereka berharap aku menggigit setiap inci daging di tubuh kamu. Ucap Komandan Xia. Ketika suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema, aura berdarah mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Komandan Xia, dan sepenuhnya menutupi seluruh wilayah laut ini, Lin Dong membawa Life Dead Coffin Cover di bahunya. Ekspresinya tenang ketika dia melihat Komandan Xia, yang tubuhnya mengeluarkan aura berdarah yang mengerikan. Dia dapat mendeteksi, bahwa aura Komandan Xia tiba-tiba menjadi jauh lebih brutal dan keras. Sepertinya, setelah menelan mayat teman-temannya, itu telah menguatkannya, pikir Lindong. Klan yang aneh, Lindong bergumam lembut pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik untuk memperkuat diri sendiri dengan menelan mayat teman seseorang. Bocah, ini disebut jatuh ke dalam perangkap yang telah kamu gali sendiri. Ucap Komandan Xia. Ekspresi Komandan Xia ganas, dan sepertinya darah menetes dari matanya. Niat membunuh itu, tampaknya hampir akan mengambil bentuk yang sebenarnya. Serahkan hidup kecilmu itu sekarang. Ucap Komandan Xia. Cahaya darah mengerikan melonjak setelah Komandan Xia meraung. Tubuhnya langsung berubah menjadi kilatan iblis, seperti cahaya darah yang bergegas langsung ke Lindong dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Kecepatan Komandan Xia melonjak sangat tinggi setelah melahap mayat rekannya. Wush. Pada saat ini, Trisula berdarah melesat di langit, meninggalkan aliran darah merah yang panjangnya seribu kaki, saat meledak ke arah kepala Lindong. Aliran darah merah dengan cepat membesar di mata Lindong. Dia tertawa dingin ketika dia meraih Life Dead Coffin Cover dengan kedua tangannya, dan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai melonjak seperti air banjir. Cahaya hitam muncul dari Life Dead Coffin Cover. Setelah itu, secara langsung menghancurkan ke aliran darah merah itu. Bang, energi liar dan keras menyebar liar saat bertabrakan. Kekuatan yang dihasilkan menyebabkan gelombang ribuan kaki menyebar dari titik tabrakan secara melingkar, sementara suara keras bergemuruh ke kejauhan. Lindong berdiri di permukaan laut, saat cahaya hitam melonjak di Life Dead Coffin Cover di tangannya, langsung menghalangi kekuatan yang luar biasa itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia mampu menandingi ahli tahap lanjut kehidupan mendalam. Sekarang dia memiliki harta yang kuat seperti Life Dead Coffin Cover di tangannya, kemungkinan akan sulit bagi para ahli tahap kehidupan mendalam untuk bersaing melawannya. Meskipun sudah menelan mayat teman-temanmu, kekuatanmu masih sepele ini, ucap Lindong mengejek. Lindong tersenyum pada Komandan Xia, saat cahaya dingin melintas melewati mata hitam pekatnya. Kakinya mendorong permukaan laut, dan tubuhnya naik ke atas. Tutup peti mati kehidupan di tangannya berisi sinar mematikan, yang beriak saat menyapu ke arah Komandan Xia. Mata Komandan Xia menjadi sangat kejam ketika dia menyaksikan Lin Dong menerkamnya sambil memegang Life Dead Coffin Cover. Kekuatan Yuan liar dan keras membentak. Trisula di tangannya juga mengandung kekuatan besar saat ia menyerang dengan ganas. Bang bang bang, penutup peti mati dan Trisula bertabrakan di udara dengan kecepatan kilat, sementara gelombang demi gelombang kekuatan yang menakjubkan terus menyapu ke arah luar. Kecepatan kedua sosok ini telah didorong ke batasnya, dan semua kekuatan Yuan dalam tubuh mereka sedang digunakan. Saat kedua belah pihak berselisih secara langsung, ekspresi Komandan Xia tampak sedikit jelek ketika dia menemukan, bahwa dia perlahan-lahan jatuh ke dalam yang tidak menguntungkan. Kekuatan pertempuran Lindong tampaknya telah melampauinya dengan bantuan Life Dead Coffin Cover. Tiba-tiba, duar, bentrokan sengit lainnya terjadi. Tubuh Lindong tersentak, sementara tubuh Komandan Xia terpaksa mundur beberapa langkah. 
Untaian energi hitam yang datang menyerang dari Life Dead Coffin Cover, juga membuatnya panik dan terlihat relatif menyedihkan. Bocah, apakah kamu akan bergantung pada Life Dead Coffin Cover untuk bertindak perkasa, ucap Komandan Sia. Ekspresi Komandan Sia agak hijau, penutup peti mati kehidupan di tangan Lindong membuatnya agak tak berdaya, karena deti dari penutup peti mati membuatnya sangat ketakutan. Lindong tersenyum mendengar ini. Dia mengejek, mungkinkah kamu akan menangis hanya untuk pertarungan yang adil? Sejak kapan klan Blood Demon Share kamu menjadi begitu cengeng? Apakah kamu tidak berpikir untuk mengumpulkan sekelompok orang, hanya untuk mengelilingi dan menyerang aku, balas Lindong? Bocah, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa komandan ini tidak dapat menghabisi kamu, balas komandan Sia? Wajah komandan Sia memerah karena provokasi Lindong, dan ia segera menjawab dengan raungan. Jangan berpikir bahwa kamu adalah orang satu-satunya yang mempunyai harta Yuan Murni. Ucap komandan Sia. Cahaya darah mengalir di mata komandan Sia. Dia tampak ragu sejenak, sebelum dengan kuat mengepalkan giginya. Dengan mengepalkan tangannya, kotak giok merah muncul. Dengan tamparan telapak tangannya, sampul kotak itu terbuka. Segera setelah itu, satu item darah merah besar dan panjang naik dari dalam. Aura yang mengejutkan diam-diam menyebar ketika objek ini muncul. Ini adalah, gumam Lindong. Mata Lindong sedikit fokus saat dia melihat benda merah darah. Tampaknya itu gigi yang tajam. Ada rune cahaya merah darah di atasnya, dan aura gelap yang tak terlukiskan menutupi permukaannya. Ini adalah klan darah iblis hiu milikku di Manshartut. Bocah, kaulah yang telah memaksakan tanganku untuk melakukannya, ucap Komandan Sia. Komandan Sia memberi Lindong senyum ganas. Segera, matanya menjadi gelap dan dingin, ketika dia melihat tiga komandan skuadron klan darah iblis hiu lainnya dan berteriak, berikan pengorbanan darah ke Dimentut. Ekspresi dari tiga komandan skuadron segera berubah sedikit. Namun mereka masih mengepalkan gigi mereka dan menggigit ujung lidah mereka. Tiga kelompok darah esensi yang mengeluarkan fluktuasi energi kaya keluar. Akhirnya mereka mendarat di dimentut merah darah. Bas, bas. Dimentut berwarna merah darah segera tersentak setelah darah menyentuhnya, saat busur cahaya berwarna darah menyebar dari ujung runcingnya. Ketajaman itu bahkan menyebabkan ruang itu sendiri untuk menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Di sisi lain, ekspresi dari tiga komandan skuadron yang telah mempersembahkan darahnya, berubah menjadi putih pekat, sementara aura mereka juga luar biasa lelahnya. Tampaknya seseorang harus membayar cukup mahal untuk mengaktifkan benda yang disebut Demon Shirtut. Orang ini sebenarnya juga memiliki harta Yuan Murni, Gumam Lindong. Mata Lindong menggigil sedikit ketika Demon Shirtut muncul. Dia tidak menyangka, bahwa komandan Xia ini benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Ini hanyalah harta pure Yuan tingkat rendah. Namun dengan demikian, kamu harus berhati-hati, ucap Yan yang mengingatkan saat ini. Lin Dong mengangguk. Komandan Xia ini memang memiliki kekuatan ahli tahap kehidupan mendalam yang canggih. Jika dia memiliki bantuan harta Yuan murni, memang akan cukup merepotkan untuk berurusan dengannya. Seseorang tidak boleh meremehkannya. Awalnya, aku tidak ingin mengaktifkan harta ini. Sayangnya, kesombongan kamu benar-benar sangat membuatku jengkel. Tidak akan memalukan jika kamu mati karenanya. Ucap Komandan Xia. Mata Komandan Xia menyeramkan. Cahaya darah meletus dari dalam tubuhnya, dan dengan panik menuangkan ke Demon Shark Tooth. Setelah masuknya Yuan Powernya, Demon Shark Tooth dengan cepat membengkak. Dalam rentang waktu singkat, itu telah berubah menjadi gigi tajam yang sangat besar. Itu tampak seperti tombak berwarna darah dari jauh, dan mengeluarkan aura yang tangguh dan jahat. Matilah, ucap Komandan Xia. Gigi berwarna darah raksasa itu melayang di langit. Segera, gelombang suara yang dipenuhi dengan niat membunuh menyebar keluar. Pada saat berikutnya, gigi raksasa berubah menjadi kilatan cahaya berdarah yang melaju ke depan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak bisa dijelaskan, dan sepertinya itu menembus melalui ruang itu sendiri. Aura berdarah mengerikan melonjak saat niat membunuh menyebar darinya. Lindong menyaksikan cahaya berdarah dengan cepat membesar di matanya. Pori-pori di seluruh tubuhnya mulai menyusut dengan kencang. Segera setelah itu, tangannya perlahan mencengkeram peti mati kematian dengan erat, ketika sudut mulutnya terangkat untuk membentuk ekspresi liar. Life Dead Coffin Cover, meskipun kamu bukan milikku, kamu tetap harus menunjukkan kekuatanmu, ucap Lindong. Majestic Yuan Power keluar dari tubuh Lindong tanpa menahan diri pada saat ini. Setelah itu, segera dituangkan ke dalam peti mati kematian di tangannya. Mengaum. Saat Yuan Power yang agung dituangkan, pola hitam pada Life Dead Coffin Cover menjadi semakin cerah. Gelombang demi gelombang-gelombang undulasi merambat darinya. 
Lindong menarik napas dalam-dalam, saat kedua tangannya erat-erat mencengkeram tutup peti mati. Dia mengambil langkah ke depan, mengangkat tutup peti mati tinggi di atas kepalanya seperti pisau. Setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkannya dengan marah. Bang, langit tampak redup saat penutup peti mati diayunkan ke bawah, saat ki hitam mengerikan keluar dengan cara yang sangat liar dan keras. Tiang cahaya hitam tampaknya telah muncul dari neraka saat melesat di udara, dan dengan kejam meretas cahaya berdarah yang masuk. Dentang, pada saat berbentrokan, langit dan bumi menjadi sunyi, sementara laut langsung menjadi liar dan ganas. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.